మన మొక్కలు మన వైద్యం కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ప్రతి ఎపిసోడ్లోనూ మంచి మంచి ఆకుకూరలు కాయకూరలు అలాగే పండ్లు పూలు అలాగే చాలా రకాలైనటువంటి విచిత్ర మొక్కల గురించి కూడా మనం లైవ్గా దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తూ దాని యొక్క ఔషధ ఉపయోగాల గురించి తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము మరి ఈరోజు స్త్రీలకి అత్యంత ఇష్టమైనటువంటి పువ్వుల గురించి తిప్పుకోవలసినటువంటి అవసరం ఉంది మరి స్త్రీల యొక్క అందాన్ని ద్విగుణీకృతం చేసేటువంటి వాటిలో పుష్పాలదే ప్రథమ ప్రాధాన్యత అని అందరికీ తెలుసు మరి స్త్రీలకు ఇష్టమైనటువంటి పుష్పాలలో చామంతి బంతి లాంటి పుష్పాలు పేరు విన్నటువంటి మగువులు ఉండరేమో మరి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నటువంటి ఈ మొక్క చామంతి మొక్క చామంతిలో మనకి చాలా రకాలు ఉన్నాయి అలాగే హైబ్రిడ్ రకాలు ఉన్నాయి ఇది సహజంగా ఉండేటువంటి తెలుపు చామంతి చామంతి మొక్క యొక్క సంస్కృత నామము తరుణి అనేటువంటి పేరు ఉంది తరుణి అంటే స్త్రీ అని అర్థము మరి సాగిలపేట పెరిగేటువంటి ఈ మొక్కనే మనం హేమంత ఋతువులో బాగా ఈ పుష్పాలు పూస్తాయి కాబట్టి హేమంత పుష్పం అని కూడా ఈ చామంతిని పిలుస్తూ ఉంటారు మరి ఈ చామంతి యొక్క ఔషధ గుణాల గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ముందుగా తల త్రిప్పు అంటే పైచి వికారం చేత కానీ ఏదో ఒక పని ఒత్తిడి చేత కానీ ఎవరికైనా కనుక తల తిరుగుతున్నట్లయితే వాళ్ళు తలలో చామంతి పూలు పెట్టుకోవడము లేదా చామంతి వాసన చూడడం చేత వారికి తల తిప్పు అనేటువంటిది తగ్గుతుంది అంతేకాకుండా జ్వరం కలిగినటువంటి స్త్రీలు కానీ పురుషులు కానీ చామంతి యొక్క అర్కమును కనుక తీసుకున్నట్లయితే వారికి చలి జ్వరాలు అనేటువంటివి తగ్గుతాయి చాలామందికి తేలు లాంటి విష జంతువులు ఎస్పెషల్లీ తేలు కుట్టినప్పుడు మన పెరట్లో ఉండేటువంటి చామంతాకు శుభ్రంగా నలిపి ఆ తేలు కుట్టిన ప్రాంతంలో కనుక పెట్టినట్లయితే కొన్ని నిమిషాల్లోనే తేలు బాధ అనేటువంటిది తగ్గుతుంది అంతేకాకుండా మీ అందరికీ తెలుసు చర్మ వ్యాధులలో చాలా అద్భుతమైన మందు అగ్నివి సర్పి అనేటువంటి సర్పి రోగానికి చామంతాకు రసము కొద్దిగా హార్ట్ కర్పూరం కలుపుకుని రాసుకున్నట్లయితే అగ్ని విసర్పం అనేటువంటి రోగము తగ్గుతుంది పుష్టిని హాయిని చల్లదనాన్ని ఇచ్చేటువంటి మంచి మొక్క మన చామంతి మొక్క చాలామందికి ఓవర్ బ్లీడింగ్ అనేటువంటి సమస్య ఉంటుంది స్త్రీలలో వాళ్ళు ఈ చామంతి మొక్క యొక్క ఆకు రసాన్ని కొద్దిగా పట్టికని కలుపుకొని కనుక ఉదయం సాయంత్రం తీసుకున్నట్లయితే వారికి ఓవర్ బ్లీడింగ్ అనేటువంటి సమస్య తగ్గుతుంది మరి చామంతి మొక్క యొక్క ఔషధ గుణాల గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్నాం కదా మరొక ఎపిసోడ్లో మరొక మొక్కతో మీ ముందు ఉంటాము అంతవరకు సెలవు నమస్కారం